好紧张啊！这么多年的努力就为了这一天，这要是考砸了，这么多年的努力不就白费了？别紧张呐，你这么想，考完我们就解放了，不用天天做题，想睡到几点就睡到几点，想去哪玩就去哪玩，想想就期待。别期待了，你快检查检查自己东西都带齐了吗？都带齐了，这一路上你都检查了多少遍了？我们朝着既定的方向走到人生的十字路口，谁也不知道前方等待着我们的究竟是什么明天就要放假了，大年初八正式回来上课。过节期间啊，你们的家长去串门拜年，你们不要跟着去，不要在寒假里边把心玩野了。我们这么多卷子，哪有时间把心玩野了呀？这只是英文课的，其他科的马上就到。啊，老师，啊，我们一共就放了十多天假，你这作业量得有半年的了。张老师。要不我们别放假了，我们接着上课吧。谁说的？啊，我告诉你啊，我在学校等你，寒假你过来。没有没有没有没有，老师，我我我开开开玩笑的，开玩笑。开学第一天，我重点检查你的作业，好不好？还有一个任务，过节期间想一想自己要上一个什么样的大学，选择一个什么样的专业，要给自己定一个目标，有了目标，才有动力。听清楚没有？听清楚了。好、啊，行了，今天就到这儿了啊！下课，起立。老师再见，同学们再见。这考什么大学，选什么专业？我们又不是程朗，清华北大随便选啊。我怎么了？干嘛、啊、这么看我们程朗？他、啊、优秀是他的错吗？选清华还是选北大呀？还选江大，计算机系，对不对？对，计算机系，行了吧？十一，那你呢？江大，我当然是什么库选什么了。谁说什么库就选什么？陆十一，你上次带着同学偷偷摸摸的去参加运动会，这账我还没给你算呢。还有你们啊，你们也是。韩叔，下班了。对，上回来这。啊。今天什么日子啊？你们家理发店生意这么好？好，你先忙，你先忙，我再忙。好，新拿回来的。忙。你什么时候回来的？你家阿姨，行了，累死了。妈。李阿姨每次一回来啊，我们家店的生意就会火爆好几天。为什么呀？李阿姨就是咱们这个小区引领时尚的人。妈，我一会儿我给你个定价。游戏机给我买了吗？你就知道问游戏机，你怎么不问我呀？我刚才问你啊，你买了没有嘛？在桌上。真的？谢谢妈。哎呦！成龙，再有新游戏了，再有 PS。等一下，走。我先把东西放下，一会儿找你。你快点。那我先回去了，妈。不就是个游戏机吗？至于高兴成这样？这几个发型好看吗？好看。这是我给你妈戴的，都是最流行的发型。一会儿你帮你妈贴墙上。谢谢李阿姨。妈，我先回房间了。哎，小哎，小菊。哎，妈。哎，这是李阿姨，她从广州回来给咱们带这么多好吃的，快谢谢李阿姨。谢谢李阿姨，闺女啊，真好看呢。妈，那我先回去了。回去吧，李阿姨带着。嗯，好，别掉了，这么多。嗯，阿姨拜拜。妈，我走了。哎，写作业啊？知道了。慢点，别掉。嗯，小红，你说你每次回来买那么多东西，要怎么谢谢你呢？那不是应该的吗？我不在的时候，你帮我照顾老陆，还有我们家十一，我带点特产算什么呀？小红，啊，你这次暂时不走了吧？不走了，十一马上要高考了，我这个时候在东奔西跑的多没正事儿啊！在家里照顾他们爷俩了
你这个决定呀是对的。高考可是孩子们的头等大事，你说咱们做父母的，这谁不希望自己的孩子能考上一个好大学呀？啊，以后呢，你有出息，有本事，对吧？对对对对你着什么急呀、啊？你们家孩子学习那么好，学什么专业没出息啊？陈朗呢是想考江大的计算机系，说以后会非常普及，人人都得会。这专业好不好？好啊。这个专业特别好找工作，现在特别流行。哦，对了，那个十一他报什么专业呀？哎，我问他好几次了也不说。哎，你们刚才说了这么多，这里面挺有门道的，不是考上大学就好了吗？那可不是，这考什么专业跟他未来的工作有直接关系。你知道有好多成绩不好的孩子啊，报了一个冷门专业，结果被重点大学录取了。嗯。你吓死我了吧！你进来为什么不敲门啊？做贼心虚。哎，你妈又去哪儿了？没跟你一起回来吗？她在楼下，在理发店跟阿姨们聊天呢。你和别人哪有那么多话聊啊？多久没回来了？跟我说不上十句话就往外跑。哎，去把你妈给我叫回来。你想找我妈，你自己去叫她，让我去干嘛呀、啊？你，快去吧。对了啊，我今天下班的时候啊，碰到你们班主任了。你是不是在班上号称将来什么酷就要考什么专业，有没有这么回事？有啊，我是说过这话。有什么问题吗，爸？什么叫酷啊？啊，酷能当饭吃吗？我也不指望你了。我给你准备了几个以后将来肯定能够热门的专业，供你挑选。别别别别别别吧，你选那些专业啊。我肯定不喜欢，你快去忙你的吧，爸。你怎么就知道你一定不喜欢呢？我肯定会依着你的性格、你的爱好给你挑嘛。我的未来，我一定要自己做主。你的未来你自己做主啊？那全毁在你自己手里了。怎么就毁在我手里了，爸？你这话说的什么意思啊？你能不能听听你爸的话？我怎么就没听你话？你怎么就出来？怎么又吵起来了？你看他嘛，老是说我刚回来。看看你的儿子。都这么大了，天天稀里糊涂的。你看，你别总惹你爸生气。孩子心里有数，你别总干涉。就是。我告诉你有一句话怎么说来着？慈母多败儿。你知不知道？嗯。如果你再跟儿子吵，我就到丁姐家住去，吵得我头都大了。转圈。你为什么你啊？你给我的这个手柄是不是有一点问题啊？行了，哎呀，再玩一会儿吧。这都高三了，还玩游戏呢？你到时候把人家陈朗都带坏了。行了，别玩了，电视机都快玩坏了。啊，别看了，赶紧学习去。哎呀妈！我这好不容易放假了，你让我再放松一会儿呗。那我去先行了。你看看，你看看人家家树。哎，你要是学习成绩好，你天天看我都不管你。行了，听你妈的，先去学习啊。高考完了，随便看，随便玩啊。去、啊，快去。天天就知道说人家学习不好。你也是的，孩子看电视你也不说管管，还陪着他们一块儿看。你以后说话，别那么直。小菊，我怕他自尊心受不了。哎，我跟你说啊，今天陆十一的妈妈回来了，她跟我说啊，现在呀、啊、要填志愿，你要选专业选对了，即使分不高，也能上一个好的大学，以后也能找个好的工作。哎呀，我这着急呀、啊，这怎么报啊？么这填填报志愿？对呀、啊。咱也不懂怎么填啊，这这是啊，所以我们得找一个明白人给指点一下呀。找谁呀、啊？哎，快到咱们了，走走走，准备准备，走。嗯，哎呀，美女。
买到这个书啊，我们孩子高考就有希望。哎呀，孩子是我们家一希望，考好就可以了，努力啊！孔先生，哎，快叫孔先生啊！嗯、呃，孔，孔先生好。来往高考的吧？是的，是的。哎，学文学理的。啊，我们女儿学理的。学理的，成绩怎么样？哎，快把成绩单拿出来。孔先生，你看，女儿的成绩单。成绩可有点悬呐！啊，孔先生，就是想让您点播一下，看女儿选什么专业能考上好大学。你这件事啊，不难，就是一个概率的问题，概率明白吗？热门的专业啊，不要去报考，人太多了，这个成绩几乎考不上。选一些冷门的专业。报考的人少，考上的概率啊，自然就大了。这谁不知道啊？哎呀，你别插话，听孔先生说。还有一些你不知道的呢。啊，那您说。学习靠什么？靠的是你的记忆力，还有理解能力。只要这两种力上，那是读书破万卷，下笔如有神，任何题目啊都不在话下。那怎么才能提高这两个力呀、啊？哎。我呢，本来想把这个推荐给你们，不过孩子不愿意学，也不愿意买。不不不不不，没关系，我呀有一个偏方。啊，偏方。今天呢，跟你们的女儿有缘，我呀就免费告诉你喝这个大蒜汁，你别给我弄这个，太臭了。这个人家孔先生说了，这个益智，还健脑，提高免疫力，每天喝才管用呢。一勺这个，这孔先生肯定就是个骗子，他就是因为我没买他的书，所以他才故意整我的。瞎说什么呀你？哎，我跟你说啊，你三姨同事家的女儿，人家就是喝了这个，考上重点大学了呢。来来来，听话，快喝了啊！来，快快快，快听话，哎，快点儿啊，快，捏着鼻子一口气就下去了，嗯，快点，快点儿吧。喝嘛，哎，你再来一杯吧啊！再喝一杯，再喝一杯。妈，妈妈妈妈妈妈，我不，我去找陈老补课了啊！哎，这孩子，给我们拿到手啊！第一步还是做坐标系，然后我们看这个不等式，在这个坐标系中跟 x 轴的交点和 y 轴交。这个题呢，其实。看起来很难，但是很好拿出来。我们来看第一问。抓不着，抓不着。霞叔，快来快来快来！你说你姐本来脑子就不好使，你还打着她学习，对不对？嗯，有道理
，给你们糖吃。给你两个，一人一个，不客气，去玩去吧啊！晚上找你玩啊。嗯。那我们这个时候看这个曲线呢，在 X 轴。小菊。嗯。哎，好难啊！我知道我可能是考不上大学了。嗯。小菊，你是不是又吃蒜了？别捂嘴了，你捂嘴我也可以闻得到的。怎么可能？我输了考的。小菊。那个孔先生多半是个骗子吧？哪有这样的偏方啊？我知道啊，但是我妈每天都盯着我，一定让我喝完那个大蒜汁。哎，嗯，别叹气，别叹气，别叹气，一叹气味更大了。哎，小心我对你不客气啊！闪开，我叫家属了。小菊，赶紧把题做完吧。起来，别闹了啊！你继续看、啊。嗯。春节快乐，拜拜。高了。啊？低点，低点，右边低点。这样。再低点。再低点。这样低一点，你确定这样不歪吗？我在下面，我看得清楚，你听我的就行了。这样，啊，对对对对对对对对。小军，你给我站！哎哎哎哎！君子动口不动手啊！你要再这样的话，我不给你吃蛋饺了。啊，疼！跑挺快啊，飞毛腿。我看你这么喜欢跑步又擅长，不如你大学报考体校吧，肯定有门。要考你自己考。什么态度啊你？我再帮你想办法好不好？大过年的，你能不能不要再气我了？放过我行不行？在这等着我啊！啊，等着就行了。你去哪儿啊？小菊，嗯，嘿，什么？这个给你。这写的都是什么呀？这是我爸写给我的。你也知道，他们当医生的，自己都看不太清楚。这些都是你爸给你写的，你不用参考的。我不需要啊，我已经想好要学什么专业了。你想学什么？神神秘秘的。哎，妈，开始了。哎，哦、老夏，春晚开始了，快来看。哎，哦、哎呀，家树，家树，别闹了啊。什么纸啊？你就拿来折纸飞机、啊？哎呀，小菊，我不就是不知道谁拿的？谁让你乱动我东西了？哎，不就是一张纸吗？你干嘛对弟弟都那么大的气啊？妈，这是陆十一写给我的志愿参考的纸。哦，那个我知道，我看了，那上面写的都是热门的专业。哎，你忘了人家孔先生说的那个概率？根据那个概率啊，我看这些专业你也考不上。哎，你就让他玩吧啊。就是你肯定考不上，妈，你怎么总是怎么了？算了，反正我也不中，我下楼待会儿。哎哎哎，你这孩子怎么那么大的脾气啊？哎呦，过年好，干嘛呀？给我行这么大礼。我可没压岁钱给你啊！哎呀，真的是！你怎么了？关你什么事？干嘛呀？大过年的不开心啊？别不开心了，走吧，带你找陈老玩去。我不去
。行，那我自己去了啊，自己在这待着吧。别不开心了，走走走走走走走。我跟你说啊，要不是因为今天我开心，我根本就不会带你来这儿。小菊也来了。一个，来。你们竟然喝酒！你呀，过了年我们都十八了，喝点怎么了？幼稚！你以为你喝点酒你就是大人了？小菊，这个是果肉啤酒，要不要喝一喝？喝。夏菊，你就不能有点骨气吗？不能。过年了，哎，嗯，评价一下，酷不酷？我跟你讲啊，这里是我跟程朗从小玩到大的秘密基地，全都是我们一手置办的，酷不酷？酷，没想到这儿还有这种地方，夸一夸。我觉得你特别有少女心，你才有少女心呢。<笑>你看，嗯，从这儿能直接看到你家。那有二楼，不是吗？干嘛呀？开心一点。哎呀！哇，程朗，你这个好可爱啊！喜欢吗？喜欢。那一会儿我做好了送你啊。真的？啊。谢谢。啊！去、啊！好冷啊！我也冷。好你说你们俩，这大冷天的，非要来这儿喝酒。来，手套给你，暖和一下，给。谢谢冷啊！嗯。哎呀，戴上就不冷了，还挺好看。你们俩还挺有绅士风度的啊！啊！哎，谁谁谁谁？行了行了行了，干嘛？哎，哦，疼疼疼！跟你玩呢，疼死我了！干嘛那么大劲儿？就知道你没安好心，真是天天吃那么多，打人那么疼。不跟你计较，小菊。刚刚看你上来心情不太好，怎么了？大过年的，什么事惹到你了？还不是因为我妈，夏家树把陆十一给我的志愿参考的纸拿来叠飞机了，他居然觉得夏家树没错。没了。没了。就因为这个啊？我还以为你让你妈揍了呢，你刚才那副样子真的是，哎呀，小事小事，开心一点嘛。你不懂，我怎么又不懂了？反正在我妈眼里，夏家树什么都比我好，我一定要考上个大学给他看看。哎，你们都想好考哪个大学了吗？我要考江大，医学系。就你，你想当医生？就我，我我怎么了？我从小就想学医。是。你爸同意了吗？他不是说要亲自帮你填志愿吗？管他呢，这次我一定要自己做主。程朗想考江大，你也想考江大，要不我也考吧？不是夏小菊，你怎么我和程朗走到哪儿你跟到哪儿，真是阴魂不散呢？我可不想上了大学以后天天看到你还跟你做同学。江大你们家开的呀，凭什么我就不能考？那你考啊！我考就考，江大一本考不上我。我考二本不行吗？哎
，行了行了行了，我也不打击你了。你既然自己做决定了，那就好好努力呗。万一考上了呢？啊？对啊，小菊，我相信你。咱们大学里继续做同学。来。那一言为定了。新年快乐！呜，新年快乐！高考结束之后，我一定要去看海。我们陪你去。没问题。新年快乐！新年快乐！新年快乐你爸吗？小菊，深更半夜你去哪儿了？啊！急死我了！你这孩子。爸，我。夏叔，刚刚小菊跟我们一块看烟花去了。啊，哎，新年快乐，叔叔，我们先回去了。走了，走了，走。叔叔再见。急死我。再见。爸。那么凉生了吧？嗯。以后不能这样了啊！嗯，把爸爸急死了。好了，回家了啊。小菊啊，你现在是大人了，你说你就离家出走，爸爸妈妈都担心。我知道了，爸。嗯，每个人小时候都会被问到一个选择题：你是喜欢妈妈还是喜欢爸爸？别的小孩都特别为难。可我觉得这个问题并不难。很小的时候，我心里的天平就是偏向爸爸的。如果这样说的话，好像妈妈心中的天平也可以是不公平的。夏小菊啊，这个江州大学可是重点大学。老师，我不考他们的一本，我考二本。你看啊，咱们凡事啊都要量力而为。江州大学的二本，凭你现在的学习成绩，也是有困难的。您也觉得我不行吗？不是不是，我不是这个意思啊。我的意思是什么呢？当我们选择目标的时候，我们尽量选择那些。比较稳妥的目标。可是对于我来说，没有什么是稳妥的呀。你也不能这么说啊。所以我就是想试试嘛。老师，不是有一句话叫做什么“死马当活马医”吗？哎，老师，你就让我试试嘛。我觉得我一定可以的。那好，那咱们这个第二志愿，你一定要慎重考虑。好，谢谢老师，老师再见。好，涛涛，张来，快去。张老师。
游泳池的孩子。这什么呀？给孩子吃补脑的呀？那边是吗？还真的那边。你没事吧？冷死我了！哎呀，人这么高也挤不进去，算了。哎呦，可是这个对孩子那补脑有好处，咱们得买呀。别的孩子吃了，咱孩子不吃不就吃亏了吗？是啊。还生气呢？我又没说什么。您说的还少啊，什么我又不是读书的料，我又考不上大学什么的。我要真觉得你考不上大学，我还给你买这个干什么呀？我这不是怕你万一考不上，这心里难受吗？你们不相信我。我心里才更难受。好了好了，只要你努力了，不管你考得上考不上，妈都不会怪你的，好吧？妈，我这次真的会努力的。我这两次的考试，在班里的排名都进步了。真的？嗯，太好了。哎，那说明啊，人家孔先生的秘方还是挺管用的。啊，不过啊。你这两天也别太熬得很了，这样还是要注意身体啊。啊，好，好吧，那赶紧写作业吧。嗯其中一部分参考资料，你先看啊，看完了我再给你其他的。行，谢了狼哥。我来吧。还有什么要帮忙的吗？你帮我把这边的海报都撕了吧，我怕分心。看来真下定决心了。我这个人啊，优点特别多，其中一点就是说到做到。我既然决定了高考之前要好好学习，那这些东西，高考前我绝对不再碰。你要是早这么想就好喽。现在离高考不到三个月了，得抓紧了。樱木只用了三个月就打进了全国联赛，我又有什么不可以啊一起加油！我是这么认真的学习，我跟你说啊，我给他挑的那些个专业呀、啊、学校，肯定能考上，绝对没问题。上了大学以后的你上了大学，你的人色就显得你。你上了大学，爸爸妈妈就能考你的在在那人跟前。
到外力迫使他的运动。走，小菊。走。直到外力迫使他改变运动状态为止。只有第二个。物体的加速度大。啊，加速度的大小。